മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്താ കണ്ടത് സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനിൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് എഡ്ജ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോമുലാസ് എന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫോമുല കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈസി മാർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഇല ഈച്ച ലാച്ച അതുപോലെ ഈദ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഫോമുലയും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫോർ ട്രാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എ പിരമിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പിരമിഡ് വാട്ട് ഈഫ് ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതാ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അത് എയ്റ്റീൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എയും എല്ലും എച്ചും വെച്ചുള്ള റിലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് റിലേഷൻസ് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എൽ എ എച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്താ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാച്ച അതായത് എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഒത്തിരി വേരിയബിൾസ് ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ലാച്ച അതായത് എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ റിലേഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ഏതാ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇല ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഏതാ റിലേഷൻ ഈദ് ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ റിലേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു അല്ലേ ആഡ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് നാലും ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടേക്കണേ നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ അറിയാം എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഞാൻ ഫൈവ് എടുത്തു ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആ എളുപ്പം കിട്ടി അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കാണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ
അപ്പൊ നോക്കൂ ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ നോക്കി എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എന്ത് വന്നു എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പം ഇയും എയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും വേറൊരു പേരിട് പറയാം അല്ലേ എന്ത് പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഈച്ച എന്നാക്കിയാലോ നമുക്ക് അതായത് ഈ ച ഇതാ കണ്ടോ ഇ എച്ച് എ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അപ്പം ഇ എച്ച് എ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടു ഉം ടു ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേണ്ടത് എച്ച് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് കേട്ടോ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വന്നു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വന്നേ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വന്നു ഇവിടെ വൺ വന്നു എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് വന്നു ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് സിംപിളാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ആക്കി ഇതിനെയും സിംപിളാക്കി അല്ലച്ചു ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാലും മതി നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇത് കിട്ടി ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് പേപ്പർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് എഡ്ജ് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ട്രാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത് ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇ ആണ് ഇതും ഇ ആണ് ഇത് എ ആണ് That means A already ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബേസ് എഡ്ജ് ആണ് അത് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ മാത്രമേ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ എയും എച്ചും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഈ എ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ ഈച്ച നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് വരും എന്താ ഈച്ച ഇല ലാച്ച ആഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പം ഇ എച്ച് എ ഈച്ച ഞാൻ ഓർത്തു അപ്പം ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ടൈംസ് എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ടെൻ അല്ലേ ടെൻ ബൈ ടു അപ്പം ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ This is equal to 144 plus 25. 25 into 50. That means 25 on a 2 into 25. Okay. Up 144 plus 50. That is equal to 144 plus 50. 4 into 25. 4 into 25. That is equal to 194. E square is 194. Now we get it. ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടത് ട്
नाम पर स्क्वय पिमिडि स्क्वय हईट अल स्ल हईट पे लाट्रल एड्ज लाट्रल एड्ज ई इन लाट्रल एड्ज इलाम अरतमेटिक सीक्वेंसल प्रूव इत को नंबर थ्री आमक कम ईरेशनस यूस अब इत अरतमेटि सीक्वेंसल प्रूव नमक एचिने या याचुतु इवे एल स्क्वय दट ईक्वल टू नमुक एने लाच नमक फोमिलियाव एचि टेमसल्वे नमक लाच फोमिल अल अब एच स्क्वय प्लस ए बै टू वि स्क्वय इधर एल स्क्वय इन ई स्क्वय पर फोमुला एचिम ए फोमिले इ स्क्वय ना कणवेट फोमु पढ़ी ऐसा फोमुला ईच अदाय स्क्वय दट ईक्वल टू ओके स्क्वय दट ईक्वल टू एच स्क्वय प्लस टू टाइम ए बै टू वि स्क्वय अब एल स्क्वय इ स्क्वय अब यावड़े एहुदान एच स्क्वय ओके एच स्क्वय कोम इन एल स्क्वय एच स्क्वय प्लस ए बै टू वि स्क्वय कौ इत नाम टेमस अरतमेटि सीक्वेंसल कोम डिफरस इन टेमस ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी अगर एवे इन इ स्क्वय ई स्क्वय एदान एच स्क्वय प्लस टू टाइम ए बै टू वि स्क्वय ओके इन ओके इन नमुक नोक इत फस्ट टेम इत फस्ट टेम आने टी वण अलग ए वण दट ईक्वल टू एच स्क्वय अगे नेक्स्ट टेम एंडे डी कोम डिफरस टी टू माइनस टी वण टी टू ए नोकू एच स्क्वय प्लस ए बै टू वि स्क्वय माइनस टी वण एच स्क्वय दिस् ईक्वल टू इतम कट्पी कई ए बै टू वि स्क्वय कटी ओके अब कोम डिफरस इत रि डिफरस इत की अब इन डी एी थ्री तेड्ड टेम सैकंड टेम सब्राक्टा इतने किटिया इत नमुक अरतमेटिक सीक्वेंसल अब टी थ्री एच स्क्वय प्लस टू टाइम ए बै टू वि स्क्वय माइनस ओके एच स्क्वय माइनस ए बै टू वि स्क्वय ओके अब इतम इतम कट्पया टू टाइम ए बै टू वि स्क्वय माइनस ए बै टू वि स्क्वय दिस् ईक्वल टू रु प्रावश्यम ए बै टू वि स्क्वय प्रावश्यम ए बै टू वि स्क्वय पया ए बै टू स्क्वय ते ओके अब किटी अब कोम डिफरस ए बै टू हॉल स्क्वय इवे आटो ए बै टू हॉल स्क्वय अब नमक इतर अरतमेटि सीक्वेंसल अब एच स्क्वय एल स्क्वय ई स्क्वय इतना अरतमेटि सीक्वेंसल कहे अब क्वस्टन क्लियर आयो अब नमु नेक्स्ट क्वस्टन पाँ अब फोर्त क्वस्ट ए स्क्वय पिमिड ईस् टू बी मेड वित् द ट्रयांगि षोण हियर आस ए लाट्रल फेस् वाट् वुड बी इट्स हईट वाट् ईफ द बेस् एड्ज ईस् फोर्टी सेंटीमीट इंस्टड ऑफ तेटी सेंटीमीट अब नमक तंदर ट्रयांगि तीन ई ट्रयांगि इवड़ बेस् एड्ज तेटी सेंटीमीटर अल इतने लाट्रल एड्ज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इतम ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तुम चोदच वाट् वुड बी इट्स हईट इन हईटे नाम क्वस्टि अब एच ईक्वल टू दा इन ना क्वस्टि चो अटक्वल टू तेटी तुम अल दट ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव तुम्हें ओके अब एंड एच फैंड अब नमुक कई रिलेशन ऐसा रिलेशन ई स्क्वय दट ईक्वल टू ईच एच स्क्वय प्लस टू टाइम ए बै टू वि स्क्वय अल अब इन विषम इत ट्वेंटी फाइव स्क्वय दट ईक्वल टू एच स्क्वय प्लस टू टाइम ए बै टू ए बै टू वि स्क्वय फिफ्टीन स्क्वय ओके फिफ्टीन स्क्वय अब एच स्क्वय दट ईक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस टू इंटू फिफ्टीन स्क्वय टू ट्वेंटी फाइव ओके दिस् ईक्वल टू अब नमु टू ट्वेंटी फाइव इंटू दिस्त वो फोर फिफ्टी वो अब सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस अब फोर फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव इंटू टू फोर फिफ्टी अब ना सप्राक्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस फोर फिफ्टी अब फाइव इवे सवन वण 
അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സാണ് ഇത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തേർട്ടിക്ക് പകരം ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു ഇവിടെ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് ഈ സൈഡ് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഈ സൈഡ് വ്യത്യാസം വരാതെ നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിരമിഡിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് ഈക്വൾ ടു എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടിക്ക് പകരം ഇവിടെ ഫോർട്ടി വന്നു ഇ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഫോമുല ഇ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈച്ച ഓർമ്മിക്കണം ഈച്ച വരുമ്പോൾ മാത്രം എയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്ത് വരണം ടു ടൈംസ് വരണം ഓക്കെ ഇതിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിലും ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു എ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ നോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്തോ നോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇവിടെ കണ്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരണം മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വരികയാണ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല റൂട്ടില്ല അല്ലേ കാരണം ഈ നമ്പറാണ് വലുത് ഈ നമ്പർ ചെറുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഹൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഹൈറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത് എഴുതാൻ എനിക്ക് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് വെച്ച് പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാല് ക്വസ്റ്റിനേ ഉണ്ടായുള്ളൂ നമ്മുടെ നാല് ക്വസ്റ്റിൻ കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റിനാ ഏരിയ ഒന്നും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല നമ്മൾ മിക്ക ക്വസ്റ്റിനും ഹൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഹൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതാ ലാച്ചിയാണ് കണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോമുല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇലയിൽ നിന്നും ലാച്ചയിൽ നിന്നും കൂടി രണ്ടിനെയും കൂടി ഇലയും ലാച്ചയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഈച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുലയും കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ എൻ്റെ ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വേണ്ട ഇല എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഈച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈച്ച അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേപോലെ വേരിയബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും എളുപ്പം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ